വെൽക്കം ടു ഓപ്പൺ സ്റ്റിച്ചിങ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് പാട്ടേല പാന്റിന്റെ പാർട്ടി ടു എങ്ങനെ തയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ള നോക്കാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കട്ടിങ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടില്ല തരാം അത് കണ്ടതിനു ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പൊ നമ്മൾ പാന്റിന്റെ ബെൽറ്റ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡും ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഒറ്റ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വശം മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇവിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് തയ്ച്ച് ഇവിടം വരെ ഇത്രയും സ്പേസ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വിട്ടേക്കണം നമുക്ക് ഇത് വള്ളി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി തയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം തിരിച്ച് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം താഴേക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നിവർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇവിടുന്ന് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മടക്കി ഈ വശത്തേക്ക് നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ പാൻറ്റിനെ നമ്മൾ തയ്ക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് തയ്ച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നുകൂടെ മടക്കി നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ വശവും നമുക്കിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് വശത്തേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതം മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഒന്ന് മടക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തേരുവശം ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല തേരുവശം കിട്ടത്തില്ല ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടുതൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ബെൽറ്റ് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ജോയിൻറ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് കലി യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ ജോയിൻറ്റ് പാർട്ട് ഇവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത വശമാണല്ലോ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലേക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പീസ് ചേർത്ത് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പീസും ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പീസും ആണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് തയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ജോയിൻ പാർട്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് കലി പാർട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കും ഉണ്ടോ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നിവർത്തി വെക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ തുണി ആയതുകൊണ്ട് നിവർത്തിയിട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കല്ലി പാർട്ടും ജോയിൻ പാർട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് തയ്ക്കുകയാണ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതം നമുക്ക് താഴെ വരെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കുകയും കൂടെ വേണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് രണ്ട് വശത്തും ഈ കലി പാർട്ട് ചേർത്ത് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ക്രോച്ച് ഏരിയ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും ബാക്കിൻ്റെയും ഈ ഭാഗം നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ മറുവശവും ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ ഞാൻ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നിവർത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പതിച്ചടിക്കാം എന്താ ക്രോച്ച് ഭാഗം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചേർത്ത് ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് സൈഡും നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിന് ഞുറിവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒറ്റ ഞുറിവ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഈ രണ്ട് വശത്തേക്കും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഇല്ലാതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഞുറിവ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ബെൽറ്റുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബെൽറ്റ് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ബട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ഞുറിവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബെൽറ്റ് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കാത്തത് ഒറ്റ ഞുറുവായിരുന്നു നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നമുക്ക് ബെൽറ്റുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാമെന്ന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഈ ഒരു ഞുറിവ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഫുൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മൂന്നിഞ്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രോച്ച് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂന്നിഞ്ച് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വശത്തും മൂ
നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് അത് നേരെ ഇങ്ങനെ നീഡിൽ നേരെയായിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കണം അതിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ടൂ സൈഡ് ടേപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സെല്ലോ ടേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഈ നാലരയുടെ ആ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ നീഡിൽ നേരെ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം അപ്പോൾ നാലിഞ്ചിൻ്റെ ഞൊറിവ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാലര നേരെ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചാൽ നല്ല ഞൊറിവുകൾ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം തുണി ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രോച്ചേരിയുടെ ഈ ഭാഗം കണ്ടോ നാലരയുടെ അവിടെ നേരെ തന്നെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ടേപ്പിന് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് നേരെ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ പാർട്ടാണ് ഞാൻ മടക്കിയെടുത്ത് നാലിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പം നാലിഞ്ചിൻ്റെ ഞൊറിവാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നാലിൻ്റെ അവിടേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്പേസ് വരുന്നതായിരിക്കും നാലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നാലര വരെ അവിടെ ഒരു കുറച്ച് ഹാഫ് ഇഞ്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ തയ്യലിപ്പം ഹാഫ് ഇഞ്ച് നാലരയുടെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട് അര ഇഞ്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഞൊറിവ് കറക്റ്റായിട്ട് വീണിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ താഴത്തെ പാർട്ട് എടുക്കുക നാലിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുക അത് നമുക്ക് നാലര വരെ തയ്ച്ചെടുക്കാം മനസ്സിലായോ നാലിഞ്ച് വീതമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നാലരയുടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നാലിഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു നാലര അര ഇഞ്ചിൻ്റെ അത്രയും നമുക്ക് തയ്ക്കാം കണ്ടോ നാലര വരെ തയ്ച്ചു വന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് നാലിഞ്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്രയുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഞൊറിവിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഞൊറിവിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞൊറിവിടുമ്പോൾ ഈ താഴത്തെ പി സിയിലും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് വീണിരിക്കണം അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകരുത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് അഴിച്ച് വീണ്ടും ഇത് ഞൊറിവ് കൃത്യമായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അടികളും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് വരാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്ക് വശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഞൊറിവുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം കുറേ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് നാല് മീറ്റർ തുണി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറേ നമുക്ക് ഞൊറിവ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അളന്ന് നോക്കാം ബെൽറ്റിൻ്റെ ഈ ക്രോച്ചേരിയിൽ നിന്നും അടുത്ത ക്രോച്ചേരി വരെ നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ച് നോക്കണം അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ബെൽറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഈ ഭാഗം മുതൽ ഇനി അറ്റം വരെ ബെൽറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാൻറ്റിനും ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരണം പകുതി ഭാഗം ഞൊറിഞ്ഞ് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ക്രോച്ചേരിയിൽ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ എടുത്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളൊരു വസ്തു എന്നല്ലേ ഞൊറി വിട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ക്രോച്ചേരിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ ഞൊറിവ് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാണ് അത്രയും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അല്ല വേണ്ടത് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരുന്നോ അത്രയും ഭാഗം കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ഞൊറി വിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം വീണ്ടും നമുക്ക് ഞൊറി വിട്ട് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്ന് അളന്ന് നോക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വശത്തെ ഞൊറിവുകളെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രോച്ചേരിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ക്രോച്ചേരി വരെ ട്വൻറ്റി വൺ ആണോ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ബെൽറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ കൃത്യം വരണം അപ്പം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വണ്ണ് വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഞൊറിവുകളെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇടേണ്ടി വരും അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു അര ഇഞ്ച് വ്യത്യാസത്തിലാണ് എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഞൊറിവ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒരുപാട് ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം ചിലപ്പം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വന്നെന്ന് വിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിതെപ്പോഴും അളന്ന് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഞൊറിവ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങോട്ട്
അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഞൊറിവുകളെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ പാൻറ്റ് കണ്ടാൽ ഇതുപോലിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബെൽറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഞൊറിവ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം ബെൽറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ചിലപ്പം വണ്ണം കൂടിയെന്നിരിക്കാം അതിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞൊന്നും ഇരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വീതിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പം കൂടി പോകത്തില്ലേ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ബെൽറ്റിനോട് യോജിക്കുന്ന പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബെൽറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബെൽറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ബെൽറ്റിൻ്റെ നല്ല വശവും പാൻറ്റിൻ്റെ നല്ല വശവും കൂടെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്രോച്ച് ഏരിയകൾ തമ്മിൽ ഒരുപോലെ വരണം അത് മാത്രം ഉള്ളൂ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ ക്രോച്ച് ഏരിയ തമ്മിൽ ഒരുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിൻകുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വ്യത്യാസം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ പിൻകുത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വശത്തേക്കായി പോകും നമ്മൾ തയ്ച്ച് വന്നു കഴിയുമ്പം ഇതുപോലെ പിൻകുത്തിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ പിടിച്ച് ഒന്ന് പിൻകുത്താങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരുപോലെ തന്നെ യോജിച്ച് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞൊറിവുകൾ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് പിൻകുത്തി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചുറ്റും പിൻകുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അത് നിങ്ങൾ വിട്ടു പോകരുത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് തുണി അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ടൈപ്പിലെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അതായത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടം ഭാഗമാണ് തയ്ക്കാനുള്ളത് ഹാഫ് ഇഞ്ച് വീതം മടക്കി വീണ്ടും ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഞാൻ മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ മോഡൽ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചാണ് ബോട്ടം ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വണ്ണം എടുക്കാം ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ബോട്ടം ഭാഗത്തിൻ്റെ വണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ തയ്ക്കുന്നത് മേളിൽ വരെ ഒരേ വീതിയിൽ തയ്ച്ചിട്ട് ക്രോച്ച് ഏരിയയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കനം കുറച്ചാണ് തയ്ക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ താഴെ ഭാഗത്ത് അടുത്ത കാലിൻ്റേത് നമ്മൾ ബോട്ടം ഭാഗത്ത് ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടേക്കും നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാൻറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പാൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെഡിയായി കിട്ടുന്നതാണ് കൂടുതലും സാറ്റിൻ ക്ലോത്താണ് നല്ലത് അപ്പം നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ഒഴുക്കൻ ടൈപ്പിലെ തുണി വാങ്ങാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിക്ക് ഇത് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തന്നെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചെറിയ ടോപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടാനായിട്ട് നല്ലൊരു പാൻറ്റാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമെന്നാണ് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ ഇട്ടേക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഫ്രണ്ട